good afternoon students so next our diversity of living world in the chapter la talk about topic classification of fungi so fungi oda special characters and the basic characteristics ellame already paathaachi so the fungi eppadi classify pannirukranga adha lechana classification irukku abingiradha cinema learn pannalam so idha vandu classify pannadhu paathomna rendu scientists so oru thiru alexo paulus charles w beam so indha rendu scientists um enna pannanga na so indha fungi vandu classify pannirukanga so endha vechi classify pandranga based on the important characters adha enna important characters appadina so one vegetative characters inone reproductive characters vegetative and reproductive characters and structures adha vechi enna pandranga na fungi vandu classify pandranga so the important classification edha edha na one oomycetes then zygomycetes then ascomycetes then basidiomycetes finally deutromycetes so idella important classifications of fungi so idella first oomycetes so oomycetes pathona idu cenocytic mycelium cenocytic appadina multi nucleus adha nariya nucleus adile irukum edile present a irukum adha mycelium appingra fungoda body la present a irukum so next the cell wall is made up of glucon and cellulose so plants and bacteria fungi la ellame cell wall present a irukum ana components mattum vera so idile glucon and cellulose present a irukum so idile zoo spores form aagudhu appo zoo spore spore angel irundha the zoo spore la me develop aagum and the zoo spore edhuk involved aagudhu appadina so adhu vandute develop aagi or organism ah form aagum so idile paatha appadina zoo spores rendu flagellum irukum one whip flash flagellum innone thin cell flagellum appo ore organism irukum so adile rendu flagellum develop aagum so and rendu flagellum paatha appadina one whip flash so whip flash ingiradhu different structure chinna chinna hair like maadhiri idhula onnu irukum innone paatha appadina and thin cell flagellum ingiradhu ingalukku one anterior innone posterior so indha maari rendu flagellum present a irukum so next sexual reproduction so sexual reproduction la idhu oru gametes develop pannum adhu enna na oo gametes so example albigo idhu da example for oo mycetes so next one zygomycetes so zygomycetes padana adhu saprophytic and parasitic saprophytic appadina adhu dead organism depend panni irukum so parasitic appadina living organism depend panni irukum so saprophytic parasitic so rendume padana depending pandradha so other organism adha depend panni irukum ana chinna vidhyasam enna na saprophytic adha depend panni irukuna dead organism depend panni irukum so parasitic amlinga the living organism so the saprophytic depends on plants and animals so the parasitic pathomna oru sila house la house la ila pathomna adu depend panni irukum so the example enna entomophora abingirudhu example for parasitic fungi so idu house la ila irukum so next some fungi develop on cow dung so oru sila dung la pathom appadina fungi develop aagum so adu immediate ah develop aagadhu so romba naalikku adu irukum so enna avana romba naalikku oru sila edhila paathom na naavula ve paathirukom so food material irukku oru sila edhila or layer form aagum so fungus develop aagum so appo decay aagum bodu andha mari fungi la kuda fungi enna pannum na dung la me develop aagum so example bread bowl so sexual reproduction so a sexual reproduction nadakkum adhe mari sexual reproduction um nadakkum a sexual reproduction eppadi nadakkum na so one spores develop aagum so the spores edhu moolama develop aagum na spore angel irundhu spores develop aagum so and the spores vande fission moolamavo illa adhu extra spores vande develop pannum then sexual reproduction sexual reproduction ah gamete angia so gamete angia irundhu gamete form pannum and gamete fuse aagum so adhu dhaan gamete angia irundhu so next ascomycetes so the ascomycetes pathuna idu terrestrial and aquatic so nalathil irukum neerle irukum so then idu me saprophytic and parasitic saprophytic na depends on dead organism parasitic appadina depends on living organism so idoda asexual reproduction eppadi nadakkuna budding and fission budding na or external outgrowth develop aagum so adu enna aguna or alavukku mature aana piragu adu fall down aagum adukapra develop aagum idhe fission appadina so and or cell irukum adhil irundhu innor cell develop aagum or cell randa periyadhu dhaan fission appingirudhu so idile kondiya spores spores develop aagum spores moolimavum so reproduction nadakkum then 
sexual reproduction so sexual reproduction appadi enna fees na nuclei so appo nucleus fees aagum so fees ana perukku so adile zygote form aagum appo nucleus rendu nucleus onnu serndale adu diploid nucleus adu rendu haploid nucleus onnu serndu adha diploid nucleus so appo nucleus fees nalayum sexual reproduction nadakkum so idile plasmogamy abingra ore stage irukku plasmogamy ingra enna na so protoplast adhu without அந்த செல் வால் செல் வால் இல்லாம புரோட்டோபிளாஸ்ட் மட்டும் ஃபியூஸ் ஆகுது பிளாஸ்மோ கேமி இதுக்கு அப்புறம் எது நடக்கும் அப்படினா ரொம்ப லேட்டா கேரியோ கேமி நடக்கும் கேரியோ கேமிங்கிறது தான் ஃபியூஸ் ஆஃப் நியூக்ளியை கேரியோ கேரியான் அப்படினா நியூக்ளியை கேரியோ கேமிங்கிறது நியூக்ளியஸ் ஃபியூஸ் ஆகி இன்னொரு ஆர்கானிசம் டெவலப் ஆகுறது தான் சோ நெக்ஸ்ட் ஆஸ்கோஜீனஸ் ஹைஃபே சோ ஆஸ்கோஜீனஸ் ஹைஃபேங்கிறது ஸ்பெஷல் ஹைஃபா ஆஃப் திஸ் ஆஸ்கோமைசிஸ் சோ ஹைபா அப்படினாலே ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சர் தான் அதெல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து மைசீலியம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணும் ஆனா இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆஸ்கோமைசிஸ்ல ஒரு ஸ்பெஷல் ஹைபா டெவலப் ஆகுது அது ஸ்பெஷல் ஹைபா தான் ஆஸ்கோஜினஸ் ஹைபே சோ நெக்ஸ்ட் இதுல டூ ஹேப்ளாய்டு நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அதாவது டூ ஹேப்ளாய்டு அப்படிங்கிறது ஒரு நியூக்ளாய்டு ஹேப்ளாய்டு நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அது சிங்கிலியன் இன்னொரு சிங்கிலியன் நியூக்ளியஸ் ரெண்டும் பீசனானதா டிப்ளாய்டு நியூக்ளியஸ் சொல்லுவோம் டிப்ளாய்டுனாலே டூ என் அப்ப அதுல ரெண்டு ஹேப்ளாய்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம் சோ இந்த ரெண்டு ஹேப்ளாய்ட் என்ன ஆகும்னா நாலு ஹேப்ளாய்டா டெவலப் ஆகும் அந்த நாலு ஹேப்ளாய்ட் நியூக்ளியஸ் என்ன ஆகும்னா எட்டு ஹேப்ளாய்ட் நியூக்ளியஸா டெவலப் ஆகும் சோ இந்த எட்டு ஹேப்ளாய்ட் நியூக்ளியஸும் ஒன்னு ஆர்கனைஸ் ஆகி ஒரு ஸ்டேஜ் ஃபார்ம் பண்ணும் அது என்னன்னா ஆஸ்கோஸ்போர்ஸ் சோ ஆஸ்கோஸ்போர்ஸ்ங்கிறது தான் ஒரு ஸ்டேஜ் அதுல நியூக்ளியஸ் எத்தனை இருக்கணும்னா எட்டு ஹேப்ளாய்ட் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் இந்த ஆஸ்கோஸ்போர்ஸ் எதுல இருக்கும் அப்படின்னா அது ஒரு பேட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கும் சப்போ அது ஒரு பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறதுனால அதுக்கு என்ன நேம் அஸ்கஸ் சோ அஸ்கஸ்ங்கிறது ஒரு பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஒரு அஸ்கஸ் போஸ்ட் கவர்ட் பை சம் எக்ஸ்டர்னல் கவர் தட் இஸ் கால்ட் அஸ்கஸ் சோ இதுக்கு தான் என்ன பேர்னா ஸ்டாக் பங்கை அப்ப பேக்னாலே ஸ்டாக்னா ஒரு பை மாதிரி பேக் மாதிரி தான் சோ அதுல அந்த பங்கை இருக்குனால அது ஸ்டாக் பங்கை நேம் சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெரைல் ஹைஃபே சோ தி ஸ்டெரைல் ஹைஃபே தி அஸ்கஸ் கவர் பண்ணி இருக்கும் சோ ஆல்ரெடி ஒரு கவர் இருக்கும் அதுக்கு மேல என்ன ஆகும் ஸ்டெரைல் ஹைபே கவர் பண்ணிருக்கும் என்ன ஒரு பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அதை சுத்தி அதுக்கப்புறம் என்ன எக்ஸ்டர்னல் ஹைபே டெவலப் ஆகுது ஸ்டெரைல் ஹைபே ஸ்டெரைல் அப்படின்னா அது ரீப்ரொடக்ஷன் இன்வால்வ் ஆகாது சோ அதுதான் அஸ்கோ கார் தென் இந்த அஸ்கோ ஸ்கார் பாத்தீங்கன்னா நாலு டைப்ஸ் இருக்கு சோ ஒன்னு கிளைஸ்டோ சிசியம் தென் பெரிசியம் அப்போ சிசியம் தென் சூடோ சிசியம் இது நாலுக்குமே என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்ட்ரக்சர் ஓன்லி தே ஹேவ் டிஃபரன்ஷியேட்டட் தீஸ் அஸ்கோ கார் சோ கிளைஸ்டோ சிசியம் அப்படின்னா அது கம்ப்ளீட்லி க்ளோஸ்ட் சோ அப்ப என்ன ஆகணும் அஸ்கோஸ்போஸ் இருக்கும் அது ஃபுல்லாவே க்ளோஸ் ஆயிருக்கும் அது கிளைஸ்டோ சிசியம் தென் பெரிசியம் சோ பெரிசியம் பாக்குறதுக்கு பிளாஸ்டிக் ஷேப்ல இருக்கும் சோ பிளாஸ்டிக் ஷேப்ல இருக்கும் ஆஸ்டியோல் ஃபார்ம் ஆகும் ஆஸ்டியோல் வந்து சின்ன கேப் அதுல இருக்கும் அதாவது கம்ப்ளீட்டா க்ளோஸ் ஆகி இருக்காது தென் அப்போசிசியம் அப்போசிசியம் என்ன அது கப் ஷேப்டு சோ கப் ஷேப்ல தான் இருக்கும் அப்ப கப் ஷேப்னால கண்டிப்பா அதுல ஓப்பனிங் இருக்கும் அது க்ளோஸ் இல்ல ஓப்பன் டைப் தென் சூடோதீசியம் சோ சூடோதீசியம் பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும்னா இது பெரிசியம் மாதிரியே தான் இருக்கும் பிளாஸ்டிக் ஷேப் தான் சூடோதீசியமும் எக்ஸாம்பிள் ஈஸ்ட் அண்ட் கப் பங்கை தென் பெசிடியோ மைசிட் சோ பெசிடியோ மைசிட் சால்சோ டைரக்ஷன் அண்டு saprophytic so saprophytic appadina the fungi depends on dead organism appo and dead organism la irukum so and fungi la occupy pannite adu nikkira and organic molecules la degrade pannum so appo degrade pandradanal mostly idu decomposition kuda solalam appo degrade panna odne adha naaga and flesh la thime degrade pannum so adukapra adhil irundhu and organic molecules ellame release aayirum then this is called doliopore septum so doliopore septum na so adhu ore இதுல வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஹைபே இருக்கும் என்ன பண்ணும்னா இந்த டோலியோபோர் செப்டம் வந்துட்டு பிராக்கெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் சோ பிராக்கெட் மாதிரி என்ன கவர் பண்ணிருக்கும் அதனால இதுக்கு டோலியோபோர் செப்டம் நேம் மைசிலியம் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒரு மைசிலியம்ல நியூக்ளியஸ் எத்தனை இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இந்த மைசிலியம் வந்துட்டு டிவைட் பண்ணிருக்காங்க பிரைமரி இன்னொன்னு செகண்டரி இன்னொன்னு டெஷியரி அப்ப பிரைமரி அப்படின்னா ஒரே ஒரு நியூக்ளியஸ் மட்டும் இருக்கும் செகண்டரி அப்படின்னா ரெண்டு நியூக்ளியஸ் இருக்கும் ஒரு நிறைய நியூக்ளியஸ் இருந்ததுன்னா அது டெஷியரி டைப் தென் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்
தென் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஸோ இதுல செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் ஆனால் செக்ஷுவல் ஆர்கன் இதுல ஆப்சென்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ அதனால இதுக்கு என்ன நேம்னா சொமட்டோ கேமி சொமட்டோ கேமி அப்படிங்கிறது ஸோ இதுல எக்ஸல்ஸ் எதுவுமே ஃபியூசன் ஆகாது சொமட்டோங்கிறது பாடி செல்ஸ் அப்போ பாடி செல்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு எங் ஒன்னை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதுதான் சொமட்டோ கேமி அதே மாதிரி இதுல பிளாஸ்மோ கேமியும் நடக்கும் பிளாஸ்மோ கேமிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸோ அதுல வந்து செல்வால் இருக்காது புரோட்டோபிளாஸ் மட்டும் இருக்கும் புரோட்டோபிளாஸ் மட்டும் ஃபியூசன் ஆகும் அதுக்கப்புறம் லேட்டா என்ன நடக்கும்னா அதுக்கப்புறம் நியூக்ளியர் ஃபியூசன் நடக்கும் அப்ப இதுல செக்ஸ் ஆர்கன் இன்வால்மெண்ட் இதுல இல்லை தென் பெசிடியம் பெசிடியம் கிளப் எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறதுனால இது என்ன நேம் வந்து கிளப் பங்கைன்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுல நாலு பெசிடியோ ஸ்போர்ஸ் இருக்கும் இதுவே ஆஸ்கோ மைசஸ்ல பார்த்தோம்னா எட்டு ஆஸ்கோ ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கும் ஆனா இதுல நாலு பெசிடியோ ஸ்போர்ட்ஸ் டெவலப் ஆகும் ஸோ இதுல இதுக்கு என்ன நேம்னா கிளப் பங்கைன்னு பேரு ஏன்னா இதுக்கு கிளப் ஷேப்ல இருக்கிறதுனால இது கிளப் பங்கை நேம் இதுல இருக்கிற அந்த ஃப்ரூட் பாடின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஃப்ரூட் பாடி தான் பெசிடியோ கார் ஸோ ஃப்ரூட் பாடிங்கிறது அதுல இருந்து தான் கம்ப்ளீட் ஆர்கானிசம் கம்ப்ளீட் பங்கை பங்கல் ஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் ஆகும் ஸோ இதுல பெசிடியோ மைசிஸ்ல ஃப்ரூட் பாடி எதுனா பெசிடியோ கார் இந்த ஆஸ்கோ மைசிஸ்ல ஆஸ்கோ கார் அப்படிங்கிறது தான் ஃப்ரூட் பாடி ஸோ இதுல பெசிடியோ கார் எக்ஸாம்பிள் பஃப் பால்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் நெஸ் பங்கை இது ரெண்டுமே பெசிடியோ மைசிஸ் எக்ஸாம்பிள் தென் ஃபைனலா டிடியோ மைசிஸ் நடக்கும் அதே மாதிரி இதுல கொண்டியோ டெவலப் ஆகும் ஸோ இந்த கொண்டியோ டெவலப் ஆகும் இதுல ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த கொண்டியல் ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு இதுல ஃபோர் டைப்ஸ் தான் டிவைட் பண்றாங்க ஒன்னு பிக்னிடியம் அசர்வுலஸ் போரோடோக்கியம் தென் சின்னமேட்டா இது நாலுமே டைப்ஸ் ஆஃப் கொண்டியா ஸோ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா இதோட ஸ்ட்ரக்சர்ல வித்தியாசம் இருக்கும் ஸோ இதுல எப்படின்னா அவட ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு சில ஓப்பனிங்ல இருக்கும் ஒன்னு க்ளோஸ்டா இருக்கும் ஸோ ஒரு சில பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லென்சியா இருக்கும் அதுக்கு மேல அந்த கொண்டியா இருக்கும் அப்போ கொண்டியா எதுக்குள்ள இருக்கு அது எப்படி ஓபன் இருக்கா இல்ல எக்ஸோஜினஸ் வெளியில் இருக்கா அப்படிங்கறத வச்சு இத நாலு வகையா பிரிச்சிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற டாபிக் எக்கனாமிக் இம்பார்டன்ஸ் ஆஃப் பங்கை எக்கனாமிக்கல் இம்பார்டன்ஸ் அப்படின்னா அந்த பங்கைனால பெனிபிஷியல் பெனிபிஷியல் இருக்கு அது மாதிரி ஹார்ம்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸும் இருக்கு அப்போ என்னன்னாங்கிறத நம்ம லேர்ன் பண்ணலாம் அப்போ இந்த பங்கை யூஸ் பண்ணி நமக்கு நிறைய மணி ஏர்ன் பண்ணலாம் அதாவது நமக்கு ஒரு எக்கனாமிக்கலி ஒரு இம்பார்டன்ஸ் இருக்கு ஒரு யூசேஜ் இருக்கு ஸோ அதுதான் எக்கனாமிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது பெனிபிஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஸோ பெனிபிஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பார்த்தோம்னா ஃபுட்டு ஸோ இப்போ ஃபங்கைனால ஃபுட்டு கொடுக்க முடியாது அதாவது நியூட்ரியன்ட் அதிகமா இருக்கும் அது என்னன்னா மஷ்ரூம் ஸோ இப்போ நிறைய மஷ்ரூம் சூப் குடிப்போம் மஷ்ரூம் வந்துட்டு நிறைய ஃபுட்டு எடுத்துக்குவாங்க ஸோ அதனால அதுல நிறைய நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூ நிறைய இருக்கு ஸோ அதனால இது வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா லென்டினஸ் இடோட்டஸ் லென்டினஸ் இடோட்டஸ் அப்படிங்கிறது தான் மஷ்ரூம்ல இருக்கிற ஒரு வெரைட்டி அதை நம்ம ஃபுட்டா எடுத்துக்கலாம் ஒரு சில மஷ்ரூம் பார்த்தோம்னா அதுல டாக்சின் இருக்கு ஒரு சில மஷ்ரூம் சாப்பிடக்கூடாது என்ன பண்ணா அது விட்டமின் பி ஏ சிந்தசைஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி எரிமோ சிசியம் ஆஸ்பி அப்படிங்கிற ஒரு பங்கை கூட அது விட்டமின் பி டூல ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இப்ப இதனால நமக்கு ஒரு சில கிரீன்ஸ்ல இருந்து நம்மளால விட்டமின் காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்க முடியலனாலும் இந்த பங்கையில இருந்து விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் மெடிசின்ஸ் பார்த்தோம்னா எஸ்பெஷலி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஸோ பங்கையில இருந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அல்லது நம்ம பாக்டீரியாவில இருந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றது பார்த்தோம் இப்ப பாக்டீரியாவில ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சப்டன்ஸ் இருக்கும் அதை எடுத்து நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி பங்கையில இருந்தும் ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் சப்டன்ஸ் எடுத்து ஆன்டிபயோட்டிக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுல நிறைய இருக்கு சில இம்பார்ட்டன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அதுல செப்லோஸ்போரின் அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் ஆன்டிபயோட்டிக் அதே மாதிரி கிரைசியோ ஃபல்வின் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்ச அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் பார்த்தோம்னா பெனிசிலின் ஸோ இது எல்லாமே ஒரு சில டிசீஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு ஸோ இதுல என்ன பண்ணும்னா அந்த பாக்டீரியாவோட குரோத்தை அரெஸ்ட் பண்ணும் இல்லைன்னா பாக்டீரியாவை டெஸ்ட்ராய் கூட பண்ணும் ஸோ அத
சிட்ரிக் ஆசிட் சோ சிட்ரிக் ஆசிட் எதுல இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் நைகர் அப்படிங்கற ஒரு பங்கு இருந்து தான் சிட்ரிக் ஆசிட் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க சோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா போஜிக் ஆசிட் அப்படிங்கற ஒன்று இருக்கு இதுவுமே ஆர்கானிக் ஆசிட் தான் இது பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் ஒரைசு அப்படிங்கற ஒரு பங்கில் இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க சோ நெக்ஸ்ட் பேக்கரி அண்ட் பீவரி சோ பேக்கரியில பாத்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி मोस्टலி இந்த பேக்கரியில இந்த பிரெட் தயாரிக்கிற எல்லாமே கண்டிப்பா ஈஸ்ட் இருக்கும் அப்ப ஈஸ்ட் இல்லாம பேக்கரி பேக்கரிய ரன் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் சோ ஏனா பேக்கரியில வந்து நிறைய ப்ராடக்ட் சீக்கிரமா நம்ம प्रिபெயர் பண்ணனும் அப்ப சீக்கிரமா प्रिபெயர் பண்ணனும் அப்படினா கண்டிப்பா ஃபெர்மண்டேஷன் நடக்கும் ஃபெர்மண்டேஷன் நடக்கும் அப்படினா ஈஸ்ட் கண்டிப்பா வேணும் சப்போ ஈஸ்ட் எதுக்குனா ஃபெர்மண்டேஷன் process நடக்கிறதுக்காக தான் அப்போ ஃபெர்மண்டேஷன் process ங்கறது என்னன்னா நொதிக்க வைக்கும் அப்ப நொதிக்கிறதுனா அந்த ஒரு process குயிக்கா நடக்க வைக்கும் அதுதான் சப்போ இதல பார்த்தோம் அப்படினா இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்கை இருக்கு சோ அந்த இம்பார்ட்டன் ஃபங்கை பார்த்தோம் அப்படினா இது எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குனா சீஸ் சோ சீஸ் வந்துட்டு ப்ரொデュஸ் பண்ணும் அதாவது சீஸ் ப்ரொデュஸ் பண்றது ஒண்ணு அதே மாதிரி அந்த சீஸ் வந்துட்டு கோகுலேட் ஆகும் சோ கோகுலேஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா சோ அந்த ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு கொண்டு வரும் அதாவது ரொம்ப லiquid இல்லாம ஒரு கோகுலேஷன் ஃபார்முக்கு கொண்டு வரும் அப்ப கோகுலேஷன் ஃபார்முக்கு கொண்டு வரதுக்கு என்ன யூஸ் பண்றோம் அப்படினா சோ ரெண்டேட் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்ப ரெண்டேட் அதெல்லாம் பார்த்தா சோ பங்கையோட ப்ராடக்ட் அந்த பங்கை தான் இந்த சீஸ் ப்ரொடக்ஷன்லயும் அந்த சீஸ் கோகுலேஷன் பண்றதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு சோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் என்சைம்ஸ் சோ நம்ம பயாலஜிக்கல் சிஸ்டம் பார்த்தா நம்ம பயாலஜிக்கல் ஆர்கன்ஸ்லயே பார்த்தா நிறைய என்சைம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது சோ ஒரு சில என்சைம்ஸ் பார்த்தோம்னா வெளியில இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் சோ அதுதான் பங்கை மூலமா ப்ரொடியூஸ் பண்ற அந்த என்சைம்ஸ் சோ ஆஸ்பர்ஜிலஸ் நைகர் அண்ட் ஆஸ்பர்ஜிலஸ் ஒரைசே அப்படிங்கற பங்கையில இருந்து அனிமல்ஸ் <laughs> சப்ஸ்டன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் அதுதான் பயோ அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல எது பயோ அப்படின்னா பங்கை தான் சோ அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது பெஸ்டிசைட் பெஸ்டிசைட்னா பூச்சிக்கொல்லி அப்போ பங்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம பூச்சியை கில் பண்ணாத கொள்ளலாம் அதே மாதிரி ஜிப்ரலின் அப்படிங்கிற ஒரு பங்கையில இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா குரோத் ப்ரொமோட்டரா யூஸ் பண்ணலாம் சோ அப்போ ஜிப்ரலிங்கிறது ஒரு பங்கை தான் அது குரோத் ப்ரொமோட்டருக்கு யூஸ் ஆகுது என்னன்னா பிளான் குரோத்துக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ அதே மாதிரி ஒரு சில ஜிப்ரலின் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது என்விரான்மெண்டல் கிளீனிங்க்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அது சிம்பிளா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பயோ ரெமிடேஷன் அப்படிம்பாங்க அதாவது கிளீனிங் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் சப்போ அந்த என்விரான்மெண்ட் சுத்தமா வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக அதாவது பொல்யூஷன் ஃப்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு ஜிப்ரலின் அப்படிங்கிற ஒரு சங்கிய யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹார்ம்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஸோ அந்த ஹார்ம்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல ஸோ நிறைய இருக்கு ஸோ இதுல எதுன்னு பார்த்தோம்னா இதுல அமனிட்டா பெலாய்ட் அண்ட் அமனிட்டா வெர்னா அப்படிங்கிற ஒரு பங்கையில இருந்து இதெல்லாம் நிறைய பங்கு இருக்கு சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி டூ ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் பங்கு ஹைலி பாய்சனஸ் சப்போ இது ஹைலி பாய்சனஸா இருக்கிறதுனால ஹைலி பாய்சனஸ் ஏன் சொல்றேன்னா அது கண்டிப்பா டாக்சின் இருக்கு இதுல டாக்சின் இருக்கிறதுனால அத ஹைலி பாய்சன் சொல்றோம் அப்ப டாக்சின் இருக்கிறதுனால அத டோட் ஸ்டூல்ஸ்னு சொல்றோம் அப்ப எந்த ஒரு பங்கையில டாக்சின் இருக்கோ அதெல்லாமே டோட் ஸ்டூல்ஸ் சோ நெக்ஸ்ட் இட் கேன் காஸ் டிசீசஸ் அண்ட் பிளான்ட் அப்போ பிளான்ட் டிசீசஸ் சோ எதுனா பேடி சுகர் கேன் வீட் அப்படி நிறைய பிளான்ட்ஸ்ல வந்துட்டு பங்கல் வந்துட்டு டிசீஸ் காஸ் பண்ணும் சோ அதே பங்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம அக்ரிகல்ச்சர்ல அந்த பெஸ்டிசைடு கில் பண்றதுக்காக பயோ பெஸ்டிசைடு நம்ம மேனுபேக்சர் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஒரு சில பங்கை அந்த பிளான்ட் டிசீஸுக்கும் காரணமா இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஹியூமன் டிசீஸ் சோ ஹியூமன் டிசீஸ் பாத்தீங்கன்னா அத்லெட் ஃபுட் சோ அதாவது பனிவெடுப்பு மாதிரி நிறைய இதாகும் சோ அதுதான் அத்லெட் ஃபுட்ங்கிறது அதான் அவங்கள ரன் பண்ண முடியாது சோதர எதுவும் பண்ண முடியாது கேண்டிடைசிஸ் கேண்டிடைசிங் அப்படிங்கிறது ஒரு கேன்சர் தான் எதுவும் பங்கினால் தான் வருது அதே மாதிரி இப்போ இச்சிங்காக இருக்கட்டும் ஸோ நிறைய ப்ராப்ளம் பார்த்தோன்னா சோரியசிஸ் எல்லாமே பங்கினால் வர டிசீஸ் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபுட் ஸ்பாய்லிஷ் ஸோ இது நமக்கு எல்லாருமே தெரிஞ்சது தான் பேசிக்காக பங்கைனா என்னங்கிறது தெரியறதுக்கு முன்னாடியே ஸோ ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் தெரியறதுக்கு முன்னாடியே நாம் பார்த்தது எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபுட் ஸ்பாய்லிஷ் ஸோ இப்போ ஃபுட் ரைஸாக இருக்கட்டும் எல்லாம் சில பிரெட்டாக இருக்கட்டும் எல்லா
பெட்டிலின் அண்ட் ஆக்ரா டாக்சின் ஏ அப்படிங்கிறது தான் அந்த டாக்சின் நேம் ஸோ நெக்ஸ்ட் மைக்கோ ரைசா ஸோ மைக்கோ ரைசே அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஸோ அது வந்துட்டு ரொம்ப மைன்யூட் ஹேர்லைக் சக்சஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பிளான்ஸ் இருந்து அதுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன் அதாவது மினரல்ஸ் அண்ட் வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அதே மாதிரி அந்த பிளான்ஸுக்கும் அதை டெலிவர் பண்ணும் ஸோ அதுதான் மைக்ரோ ரைசேங்கிறது ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் ஒரு சிம்பயாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு சிம்பயாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா ஸோ நாம் ஒரு ஹெல்ப் ஒருத்தங்களுக்கு பண்ணுறோம் அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு ஹெல்ப் நம்ம வாங்கிக்கிறோம் அதுதான் ஸோ அப்போ சிம்பயாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது இது ஒரு பிளான்ஸில் சிம்பயாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்பை ஃபார்ம் பண்ணும் அப்போ பிளான்ட்டுக்கு தேவையானதை இது கொடுக்கும் அந்த பிளான்ஸ்ல இருந்து ஃபுட்டை இது எடுத்துக்கும் ஸோ அதுதான் சிம்பயாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ அப்போ இது எதுக்குள்ள நடக்குதுன்னா ஃபங்கல் மைசிலியத்துக்கும் அதே மாதிரி ரூட்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸுக்கும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் அப்போ பங்கல் மைசிலம் என்ன பண்ணும்னா அந்த ரூட்ஸை சரோன் பண்ணும் அப்ப அந்த ரூட்ஸ்ல இருந்து தேவையான அந்த மினரல்ஸ் அண்ட் வாட்டரை அப்சர்வ் பண்ணும் அப்சர்வ் வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் இதுல மூணு டைப்ஸ் இருக்கு ஒன்னு எக்டோ மைக்ரோரைசி இன்னொன்னு எண்டோ மைக்ரோரைசி இன்னொன்னு எக்டெண்டோ மைக்ரோரைசி அப்படின்னு மூணு டைப்ஸ் இருக்கு ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா எக்டோ மைக்ரோரைசி மைக்ரோ ரைசி எக்டோ மைக்ரோரைசி அப்படின்னா இது பங்கை என்ன பண்ணணும் இந்த பங்கை வந்து ஒரு டென்ஸ் ஷீத் ஃபார்ம் பண்ணும் டென்ஸ் ஷீத் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஒரு கவர் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த கவர் எதை சுற்றி ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னா ரூட்டை சுற்றி ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ அதுக்கு என்ன நேம்னா மேன்டில் ஸோ அப்போ இந்த பங்கை மேன்டில் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணும் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எதை எதில் ஃபார்ம் பண்ணா அரௌண்ட் த ரூட் ஸோ இதில் ஹார்டிங் நெட்டுன்னு ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணுது அந்த ஹார்டிங் நெட்டுங்க என்னன்னா ஸோ இந்த பங்கல் நெட்ஒர்க் தான் பங்கல் வந்து ஹைஃபே அப்படிங்கிறது நல்லா தெரியும் அந்த ஹைஃப என்ன பண்ணா ஒரு நெட்ஒர்க் ஸ்ட்ரக்சரா ஃபார்ம் பண்ணும் அது எதுக்கு இடையில ஃபார்ம் பண்ணும்னா எபிடெர்மிஸ் அண்ட் காட்டக் ஸோ பிளான்ட்ல நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அது எபிடெர்மிஸ்ங்கிறது அந்த பிளான்ட்ல அவுட்டர் இருக்கிற அவுட்டர்ல இருக்கிறது காட்டக்ஸ்ங்கிறது எபிடெர்மிஸ் இருக்கிற அடுத்த லேயர் இது ரெண்டுக்கும் இடையில என்ன பண்ணும்னா இது வந்து ஹார்டிங் நெட்ட ஃபார்ம் பண்ணும் அப்ப இது இந்த ரீஜன்ல இருந்து இதுக்கு தேவையானதை இது அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னா எண்டோ மைக்ரோரைசி ஸோ எண்டோ மைக்ரோரைசிங்கிறது அந்த மைக்ரோரைசி அது என்ன பண்ணுன்னா அது இன்சைட் த ரூட்டுக்குள்ள மூவ் ஆகும் ஸோ அதுதான் அப்ப ஹைஃபே இன்சைட் த ரூட் ஸோ அது வந்துட்டு எண்டோ மைக்ரோரைசி அப்போ மைக்ரோரைசி பார்த்தோன்னா இந்த இடத்துல எபிடெர்மிஸ் கிட்ட போகுது ஆனா இங்க என்ன பண்ணுதுன்னா ஸோ அதையும் தாண்டி போகுது ஒரு சில போர்ஷன் பார்த்தோம்னா சின்ன சின்ன போர்ஷன்ஸ் வந்துட்டு வெளியிலையும் இருக்கும் ஸோ இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா பெசிக்கிள்ஸ் என்று அதுக்கப்புறம் ஏர் பெஸ்கில் இருக்கு பெசிக்கிள்ஸ் அண்ட் ஏர் பெஸ்கில் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன சின்ன இதுல மேன்டிலும் ஃபார்ம் பண்ணும் அதே மாதிரி ரூட்டுக்குள்ளேயும் அந்த ஹைபே போகும் அப்போ எண்டோ எக்டோ மைக்ரோரைசி அப்படின்னா அது எப்படிமிஸோட நின்றும் அது மேன்டில் ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த எண்டோ மைக்ரோரைசில் அது ரூட்டுக்குள்ள போகும் ஸோ அப்போ இது ரெண்டுமே தனித்தனியா இருக்கு ஒரு சில பிளான்ஸ் வந்துட்டு ரெண்டும் ஒரே டைம் நடக்கும் அதுதான் எக்டெண்டோ மைக்ரோரைசி ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா லிச்சன் ஸோ லிச்சனுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ லிச்சனுங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா இதோட சிம்பியாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் தான் ஸோ ஆல்கை அண்ட் ஃபங்கை இது ரெண்டுமே ஒரு சிம்பியாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்ல ஃபார்ம் ஆகுறதா லிச்சன் அப்படிங்கிற பேரு இப்ப ஆல்கை இருக்கும் பங்கை இருக்கும் இது ரெண்டும் சேர்ந்துதான் லிச்சன் பேரு ஸோ இப்போ ஆல்கல் பார்ட்னர் பார்த்தோம்னா பைகோ பயான் அதாவது ஆல்கல் பார்ட்னருக்கு என்ன நேம்னா பைகோ பயான் பங்கல் பார்ட்னர் மைகோ பயான் அப்போ ஆல்கை எங்க இருக்குன்னா அது மேல இருக்கும் அப்போ லிச்சன் வந்துட்டு கீழே இருக்கும் அப்ப இந்த லிச்சன் என்ன பண்ணுன்னா அதுக்கு சாயில் இருந்து வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணி ஆல்கை கொடுக்கும் அப்போ அந்த லிச்சனுக்கு என்ன பேருனா மைக்ரோ பயான் இதுவே இந்த பைக்கோ பயனுக்கு ஆல்கை மேல இருக்கும் இது என்ன பண்ணுனா அந்த வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் வாங்கிட்டு அது ஃபுட்டு சிந்தசைஸ் பண்ணும் அப்ப ஃபுட்டு சிந்தசைஸ் பண்ணிட்டு அந்த லிச்சனுக்கு கொடுத்துரும் அந்த லிச்சன் மீன் பங்கைக்கு கொடுத்துரும் அப்ப இது ஒண்ணு கொடுக்குது அது ஒண்ணு கொடுக்குது ஸோ அதுதான் சிம்பயாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் இதுல நிறைய கிளாசிபிகேஷன் இருக்கு ஸோ அதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா based on some important
அதுதான் மரத்தோட கிளையில அந்த லிச்சன் இருந்ததுன்னா அது கார்டிகோலஸ் இதுவே அது உட் ரீஜன் இருந்ததுன்னா லிக்னி கோலஸ்ன்னு பேரு சோ அதே லிச்சன்ஸ் ராக்ல ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அது சாக்சி கோலஸ்ன்னு பேரு அதே கிரவுண்ட் ரீஜன்ல சாயிலே இருந்தது அப்படின்னா அது செரி கோலஸ்ன்னு பேரு ஒரு சில லிச்சன்ஸ் மெரைன் அண்ட் ஃப்ரெஷ் வாட்டர்லயும் ஃபார்ம் ஆகும் சோ நெக்ஸ்ட் மார்பாலஜி அதோட ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு பிரிக்கிறாங்க ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா லெப்ரோஸ் அப்படிங்கிற வச்சு பிரிக்கிறாங்க அப்ப லெப்ரோஸ்ங்கிறது என்னன்னா அந்த பங்கையில ஒரு லேயர் ஆப்சண்டா இருக்கும் ஸோ பங்கையில ஒரு டிஸ்டிங் லேயர் இருக்கும் அந்த லேயர் ஆப்சண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அது லெப்ரோஸ் நெக்ஸ்ட் கிரஸ்டோஸ்ங்கிற பேரு அந்த கிரஸ்ட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அதுல இருக்கும் அப்ப கிரஸ்ட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அதுல இருந்ததுன்னா அது கிரஸ்டோஸ் அதே மாதிரி ஃப்ரூட்டிகோஸ் அப்படிங்கிறதும் ஒரு டைப் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ இதுல இருக்கிற அதே அந்த பங்கு லேயரை வச்சு இதை பிரிக்கிறாங்க எப்படின்னா ஹோமோ அயோமெரோஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா அந்த ஆல்கல் செல்ஸ் ஈவன்லி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும் ஈவன் ஒரே மாதிரியா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆயிருக்கும் அப்ப ஒரே மாதிரியா பாக்குறதுக்கு இருந்ததுன்னா அது ஹோமோ அயோமெரஸ் அப்படிங்கிறது இதுவே அந்த ஆல்கல் செல்ஸ் வந்துட்டு அங்க ரேண்டமா இருந்தது அப்படின்னா ஆல்கல் செல்ஸ் வந்துட்டு ரேண்டமா அந்த ஒரு ஒரே மாதிரி இருக்காது அங்கங்க பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் அதே மாதிரி அதுல ஆல்கள் அண்ட் பங்கல் லேயர் இருக்கும் அந்த ஆல்கள் பங்கல் லேயர் இருந்ததுன்னா அது ஹெட்டிரோ மெரஸ் அப்படிங்கிற பேரு ஸோ நெக்ஸ்ட் இதுல ஆஸ்கோ லிச்சன்ஸ் ஒரு பேர் இருக்கு ஸோ ஆஸ்கோ லிச்சன்ஸ் என்னன்னா பங்கையில் அந்த கிளாஸ் பேசல பாத்திருக்கோம் ஆஸ்கோ மைசிஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த ஆஸ்கோ மைசிஸ் ஒரு டைப் ஆஃப் பங்கை தான் அந்த பங்கைக்கும் ஆல்கைக்கும் அந்த சிம்பாட்டிக் ரிலேஷன் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது ஆஸ்கோ லிச்சன் இன்னொன்னு பெசிடியோ மைசிஸ் பார்த்தோம் அந்த பெசிடியோ மைசிஸ்க்கும் ஆல்கைக்கும் ஒரு ரிலேஷன் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது பெசிடியோ லிச்சன் பேரு சோ இதோட யூசஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பங்கையில இருந்து இந்த லிச்சன்ஸ்ல இருந்து இது இப்ப பார்க்க போற யூசஸ் என்னன்னா லிச்சன்ஸோட யூசஸ் சோ அது என்னன்னா ஆர்கானிக் ஆசிட் சிந்தசிஸ் பண்ணுது அப்ப ஆர்கானிக் ஆசிட் அதுலேருந்து நம்ம பாத்திருப்போம் சிட்ரிக் ஆசிட் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுறது சோ இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா இந்த லிச்சன்ஸும் ஆர்கானிக் ஆசிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அது மாதிரி லிச்சன்ஸும் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது சோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பாத்தோம்னா பொல்யூஷன் இண்டிகேட்டர் லிச்சன்ஸ்னாலே பொல்யூஷன் இண்டிகேட்டர் அப்போ லிச்சன்ஸ் வந்துட்டு என்வாரன்மெண்ட்ல இருக்கும் அதுல ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் இருந்தது அப்படின்னா அது ஸ்ட்ரக்சர்லயோ கலர்லயோ நிறைய கலர் வேரியேஷன்ஸ் அதுல இருக்கும் அந்த கலர்ஸ் வந்து அதோட ஸ்ட்ரக்சர்ல வேரியேஷன் இருந்ததுனாலே அப்போ அது பொல்யூஷன் வந்துட்டு சரி இல்லைன்னு அர்த்தம் அது பொல்யூஷனா இருக்கும் அந்த என்வாரன்மெண்ட் பொலிட்டட் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ லிச்சன்ஸ் நல்லா குரோத் ஆச்சுன்னா அங்க பொல்யூஷன் இல்லை அப்போ லிச்சன்ஸ் குரோத் ஆகல அது லிச்சன்ஸ் குரோத்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா ஒருவேளை அது டீகிரேட் ஆயிடுச்சுனாலும் அப்போ அந்த இடத்துல பொல்யூஷன் நிறைய இருக்குன்னு அர்த்தம் அதை வச்சு என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அப்போ இந்த இடத்துல பொல்யூஷன் இருக்கா இல்லையாங்கிறத அதை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் அதனால இது பொல்யூஷன் இண்டிகேட்டர் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆசிட் பேஸ் இண்டிகேட்டர் ஆசிட் பேஸ் இண்டிகேட்டர் அந்த லிட்னஸ் பேப்பர் பாத்திருப்போம் அந்த லிட்னஸ் பேப்பர் அந்த டிப் பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னா அதுல கலர் கலர் வேரியேஷன் வச்சு இது ஆசிட்டா பேசனு கண்டுபிடிப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி யூசேஜ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா ஒரு சில லிச்சன்ஸ் அதை யூஸ் பண்றாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபுட் ஃபுட் எதுக்குன்னா இந்த டண்டுரா அனிமல்ஸ் அந்த தண்டுரா அனிமல்ஸ்ல பார்த்தோம்னா இந்த ஃபுட் அந்த ஒரு சில லிச்சன்ஸ் ஃபுட்டா யூஸ் ஆகுது அதாவது அங்க இருக்கிற அனிமல்ஸ் வந்துட்டு இந்த லிச்சன்ஸை ஃபுட்டா எடுத்துக்குது ஸோ அதுதான் இதோட யூசஸ் எல்லாமே 